Ciao a tutti e benvenuti in questo corso dedicato alla coniugazione dei verbi. Il verbo avere, anche lui, ha una forma, una coniugazione un po' irregolare. Vediamo quale. Io, prima persona, singolare, ho. Io ho. Tu, seconda persona singolare, hai. Tu hai. Lei, terza persona femminile singolare, ha. Lei ha. Lui, terza persona maschile singolare, ha. Lui ha. Noi, prima persona plurale, abbiamo. Noi abbiamo. Voi, seconda persona plurale, avete. Voi avete. E per finire, loro, terza persona plurale, hanno. Loro hanno. Come avete potuto notare, questa coniugazione, la coniugazione del verbo avere, presenta una particolarità. Inseriamo la lettera H davanti a quasi tutte le persone tranne alla persona noi e voi e c'è una ragione per questo dobbiamo inserire la lettera H anche se all'orale quando io pronuncio il verbo non c'è una vera differenza la H italiana non si sente e di fatti si chiama H muta ma nonostante questo è importante comunque inserirla graficamente perché perché la h ci permette di distinguere tra il verbo avere e altri elementi della lingua italiana ad esempio prendiamo la prima persona singolare dico io ho ed è importante scrivere la lettera h per indicare il verbo avere io posseggo qualcosa Esiste però in italiano un'altra parola senza H che suona molto simile O e appunto non si tratta del verbo ma si tratta della congiunzione che indica alternativa. Ad esempio stasera andiamo al cinema o a teatro. In questo caso la lettera suona allo stesso modo ma non significa verbo avere piuttosto alternativa. La stessa cosa, con lo stesso motivo, lo ritroviamo per le altre persone. Tu hai, verbo avere, ma esiste anche la parola hai senza H e si tratta in questo caso di una preposizione, una preposizione articolata. Significa una preposizione semplice a più un articolo, i hai e si indica ad esempio in una frase di questo tipo oggi pomeriggio vado ai giardini la stessa cosa la ritroviamo anche per la terza persona singolare lui lei ha a funzione di verbo avere ha senza la h è appunto come abbiamo visto poco fa una preposizione semplice Marco va a teatro. Per finire troviamo una ambiguità anche per l'ultima persona, la terza persona plurale, loro hanno. Esiste in italiano infatti un'altra parola con lo stesso suono ma senza H. Hanno. Un esempio, anno 1903. La regina Vittoria è morta nell'anno 1903. Loro hanno una casa bellissima. Quindi fate attenzione per le prime tre persone singolari e per l'ultima persona plurale è molto importante scrivere la lettera H davanti al verbo avere. Vediamo adesso più nel dettaglio eh, in quali occasioni utilizziamo il verbo avere. 
Sono moltissime le occasioni in cui utilizzare il verbo avere, però ne ho selezionate tre principali base. La prima è quella per indicare ovviamente il possesso, quando ho qualcosa, possiedo qualcosa. Ad esempio, io ho un cane o vediamo voi avete un gatto. La seconda funzione, il secondo uso tra i tanti che possiamo selezionare è quello che fa riferimento all'età di una persona e in questo caso c'è una grande differenza con la lingua inglese. Io ho 34 anni. Samantha ha 17 anni. Voi avete 12 anni. Enrico ha 68 anni. E per finire una terza funzione del verbo avere che condivide anche un po' con il verbo essere è quella di indicare uno stato fisico o psicologico. Ad esempio, eh, Marina ha l'influenza, Eleonora ha fame. Ciao!